Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Me da mucho gusto saludarte en esta ocasión. Tuve una semana muy activa y estoy contento de poder acompañarte hoy. Este podcast, te recuerdo, está disponible en plataformas digitales como Google Podcast, Amazon Music y Apple Podcast. Cuéntame, ¿desde dónde me escuchas tú? Tu apoyo a este contenido es vital para que se sostenga. Por favor, si mi trabajo te gusta, califica el podcast con 5 estrellas, comparte el episodio y déjame un comentario. Asimismo, sabes que los enlaces a mis redes sociales están en la descripción. Por allá nos vemos. El 5 de octubre del 2017, un hombre de 61 años llamado Teteteke Kotsi fue ingresado al hospital de Stellenbosch, provincia del Cabo Oeste, en Sudáfrica. El hombre sería sometido a una operación abdominal, la cual se llevó a cabo sin complicaciones y pasó al área de recuperación. Hasta ahí todo parecía normal. El 7 de octubre a las 5.15 de la mañana, una enfermera pasó a revisarlo y tras notar que necesitaba sábanas limpias, salió a buscarlas. Al volver, luego de estar fuera apenas por unos instantes, notó con asombro que la cama del paciente estaba vacía. Miró alrededor, asomó su cabeza al pasillo, recorrió las áreas cercanas, pero no lo encontró. Confundida, se dirigió a recepción para llamar a la familia del señor Kotsi, y aunque sonara absurdo que lo hubieran dado de alta en tan poco tiempo, le preguntó a sus familiares si lo habían ido a recoger. La respuesta fue un angustioso no, y los parientes se presentaron de inmediato en el hospital para ver con asombro y horror que Kotsi había desaparecido. Junto con el personal, se buscó al individuo por todos lados, sin éxito. Aquello no tenía sentido. ¿Cómo pudo un hombre que se encontraba recuperándose de una cirugía abdominal levantarse y salir del hospital en tiempo récord y sin ser notado por absolutamente nadie? Ante los nulos resultados de la búsqueda, se hizo un reporte de desaparición a la policía. Las áreas colindantes al hospital fueron entonces registradas. Se teorizó entonces la posibilidad de un secuestro, pero esto se descartó casi de inmediato. Había pasado ya una semana y a la familia no se le había contactado para exigirles un rescate ni nada por el estilo. La preocupación crecía con cada día que pasaba, hasta que casi dos semanas después, el señor Teteteke Kotsi fue encontrado. Todo ocurrió mientras unos trabajadores realizaban labores de mantenimiento en los ductos de ventilación y el techo del hospital. Un olor fétido llamó su atención y cuando fueron a investigar de dónde provenía, encontraron el cuerpo de un hombre en posición fetal, en estado de putrefacción. Notificaron a las autoridades, quienes confirmaron con la devastada familia que se trataba del paciente desaparecido. El cuerpo estaba oculto en las tejas del techo, en un área bastante apartada de donde él se encontraba luego de su operación. Como es de esperarse, los familiares demandaron una explicación cómo había terminado el cuerpo ahí arriba. Se inició una investigación que en la opinión de muchos peca de ambigua y mezquina. Lógicamente, el paciente no había subido ahí por su cuenta. Era físicamente imposible considerando su estado. La autopsia reveló supuestamente que había muerto de causas naturales. Esto de acuerdo con la portavoz de la investigación, no lo hizo Rexana. Llamarle muerte natural al fallecimiento de un paciente que aún en recuperación de una cirugía fue encontrado en posición fetal dentro del techo del hospital es bastante atrevido. La declaración de Roxana contradice, según el hermano del fallecido, a la información dada por el hospital en un principio, quienes le aseguraron que no había muerto de causas naturales y que alguien tuvo que haber manipulado el cuerpo. El seguimiento al caso fue bastante perezoso así como la publicación de los avances. Ni siquiera sabemos qué clase de procedimiento se realizó en el paciente y las autoridades no daban mayor razón. Se supone que la versión oficial es que el señor Kotsi fue víctima de mala praxis, por lo que el personal del hospital intentó ocultar el cuerpo y así evitar la demanda. Pero esto no tiene mucho sentido, ya que si consideramos que lo que dijo la enfermera es cierto, 
Alguien en algún momento tuvo que haber visto a otra persona subir el cuerpo del hombre al techo. Dejando aparte que aún estaba vivo la última vez que la enfermera lo vio, subir el cuerpo de un hombre maduro a esa altura resulta una maniobra complicada, que seguramente requirió a más de una persona. Por otro lado, ¿por qué olvidar el cuerpo ahí? Como si en ningún momento se les hubiera ocurrido que un cadáver en el techo no sería un secreto por mucho tiempo. Queda también el hecho de que el cuerpo se encontró lejos de donde descansaba por lo que alguien debió haber cuando menos escuchado algo extraño durante su traslado. Lo más impactante de este caso es que no ha sido la única vez que algo así ocurre. Casi dos años después de este incidente, el 10 de mayo del 2019, Sandil Sevilla, un hombre de 54 años, constructor, le ayudaba a su vecino con una reparación en su casa, cuando un muro colapsó y terminó con el fémur fracturado. Su familia lo llevó de inmediato al hospital Mahatma Gandhi en Durban, Sudáfrica. Ahí el sujeto recibió una valoración y se determinó que era mejor que se trasladara al hospital Addington para que se le diera tratamiento ortopédico. Sin embargo, antes de que pudiera ser llevado allá, una enfermera entró a la habitación para revisarlo, pero Sandil ya no estaba. Como en el primer caso, familia y personal lo buscaron por todo el hospital sin éxito. La incertidumbre comenzó a elevarse. ¿Cómo podía un hombre con el fémur recién fracturado salir del hospital sin que absolutamente nadie lo notara? Ninguna persona, paciente o doctor, lo vio en ningún momento. Se hizo el reporte de desaparición al departamento de policía de Sudáfrica, quienes comenzaron una búsqueda que no rendiría frutos en lo absoluto. Por esos días, el personal reportó una, cito, peste insoportable en varias áreas del hospital y que nadie se explicaba de dónde provenía. Dos semanas después de la desaparición de Sandil, el 25 de mayo del 2019, un miembro del personal descubrió una gotera en un armario de suministros. Dicha gotera emanaba un líquido extraño de olor nauseabundo. Ese día, el cuerpo de Sandil Sivilla fue encontrado en el techo de aquel armario, en estado de descomposición, despidiendo secreciones producto de una infección en su lesión. Este caso es aún más misterioso que el primero, ya que las autoridades no han revelado ningún detalle como causa de muerte o teorías de lo que ocurrió. Por si te lo preguntas, en ningún caso los pacientes tenían padecimientos mentales ni antecedentes de episodios psicóticos. Ambos fueron personas que acudieron al hospital por procedimientos relativamente simples, productos de accidentes o complicaciones. Especulaciones ha habido muchas, pero a la fecha no se ha podido determinar qué fue lo que pasó con Kotsi y Sibilla. ¿Cómo fue que sus cuerpos terminaron ocultos en el techo, en zonas muy apartadas de donde fueron vistos por última vez? ¿Y cómo nadie vio nada? ¿Nadie escuchó nada? ¿Nadie supo nada? Antes de continuar, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y actives las notificaciones. Eso me ayuda mucho a crecer. Puedes compartirme tus anécdotas paranormales contactándome por mensaje privado en Instagram. Cada cierto tiempo hago una selección y publico un episodio especial con ellas. Ahora sí, continuamos. La tarde del 29 de noviembre de 1970, un padre y sus dos hijas realizaban una pequeña excursión en la montaña de Ulriken, específicamente en un área llamada Istalen, conocida como el Valle de Hielo o el Valle de la Muerte. Este sitio, ubicado a las afueras de la ciudad de Bergen, en Noruega, es muy popular debido a la complejidad de su terreno. La razón por la que le llamaban el Valle de la Muerte se debe a que durante la Edad Media se suscitó una inexplicable serie de suicidios justo ahí. Las personas siguen perdiendo la vida en esa zona, pero ahora se debe a la dificultad que generan las condiciones del clima para exploradores y aventureros. En fin, aquella tarde el valle estaba extrañamente tranquilo. El invierno se cernía y se veía venir la gruesa capa de nieve y hielo que lo cubre cada año. En cierto punto, el padre y las niñas vieron lo que pensaron era un maniquí tirado cerca de un arbusto. Suponían que se trataba de un artículo descartado por alguna tienda, 
y se acercaron para inspeccionar. Quedaron horrorizados cuando descubrieron que se trataba del cuerpo de una mujer, totalmente calcinado y que se convertiría en uno de los misterios más extraños en la historia del país nórdico. La escena era extraña. El cuerpo estaba sobre la espalda y tenía las manos acomodadas en el torso. No parecía haber sido un accidente. Además, varias cosas, presumibles artículos personales, yacían colocados cuidadosamente a su alrededor. Unas botas azules de goma, un abrigo de lana, medias, una caja de fósforos, un bolso, dos aretes y un anillo. Cuando el cuerpo fue recogido, se encontró un gorro de piel debajo, el cual olía bastante a gasolina. La cara de la mujer estaba carbonizada e irreconocible. ¿Quién era aquella mujer? ¿Cómo había terminado ahí? ¿Estaban ante un asesinato? Todas estas preguntas se irían esclareciendo y oscureciendo a lo largo del caso. La autopsia reveló que había cerca de 80 píldoras de fenobarbital de la marca Fenemal en su estómago, lo que podría sugerir que atentó contra su vida. Pero también, por los restos de hollín en su esófago, se determinó que estaba viva al momento de ser quemada. Si había sido víctima de un crimen, el perpetrador debió haberla obligado a ingerir las pastillas. Pero esto era solo el principio del misterio. No se encontró ningún tipo de identificación, sin credencial, pasaporte o algo que pudiera dar una pista de su identidad. Sus huellas tampoco estaban en la base de datos de la policía. Cabe aclarar que a pesar del cuerpo carbonizado, no se encontraron restos de alguna fogata en los alrededores. También, Todas las etiquetas de los objetos encontrados habían sido ya sea arrancadas o alteradas al punto de hacerlas ilegibles. La primer pista llegó cuando se notificaron dos maletas no reclamadas en la estación de tren de Bergen. La policía las inspeccionó y encontraron varias cosas útiles dentro, entre ellas unas gafas de sol con huellas que coincidían con las del cadáver. En las maletas también se encontraron pelucas, zapatos, crema para irritación de la piel, dinero de Alemania, Bélgica e Inglaterra, así como mapas, itinerarios de tren y calendarios. Uno de los elementos más cruciales hallados fue una hoja con lo que parecía ser una especie de código, conformado por varios números y letras, divididos por líneas verticales. Esto ayudó a la policía para intuir que se trataba de alguien extranjero. En la autopsia también se dijo que era una mujer castaña de ojos cafés y estatura mediana, algo que serviría para identificarla. En los 70, Noruega no recibía demasiados extranjeros. Encima, según la fuente que usé para este caso, es un país en el que la mayoría de la población es blanca, rubia y de altura considerable. Una mujer castaña resaltaría y sería algo que recordarían. De esta forma, lograron rastrearla hasta el Hotel Horda Hyman, en el cual se había hospedado en la habitación 407. Gracias a los datos en recepción, se descubrió que había presentado un pasaporte con el nombre de Elizabeth Lynn Hauer, mujer nacida en Ostend, una ciudad costera en Bélgica en 1945, lo que implicaría que tenía unos 25 años a la fecha de su muerte. Las autoridades parecían acercarse aceleradamente a la resolución del caso, pero era apenas el principio. Tras un breve análisis, se descubrió que el código en el papel era un itinerario de viaje. La mujer había estado trasladándose por Europa y documentando todos sus movimientos. Esto, lejos de resultar útil, complicó aún más las cosas. La policía rastreó todos los viajes que la mujer hizo y descubrió que Elizabeth Lynn Hauer tenía al menos ocho identidades distintas. Entre estos nombres destacaban Genevieve Lancier, nacida en julio de 1945, Claudia Tielt, también nacida en el 45, y Alexa Sarnem Merges, de nacionalidad eslava, nacida en 1943. Tras entrevistar al staff del último hotel donde se hospedó, varios trabajadores decían recordarla perfectamente, ya que fue una huésped bastante peculiar. Según relataron, la mujer hablaba un pésimo inglés y despedía un fuerte olor a ajo. Permaneció en su habitación la mayor parte del tiempo y parecía tener comportamientos compulsivos. También parecía estar en un continuo estado de alerta. 
Se la pasó reacomodando los muebles de la suite y volteando de cabeza las sillas del pasillo. Dijeron también que cenaba sola, aunque la vieron tener discusiones con hombres de abrigo grueso que no eran huéspedes. Esto no es todo. La mujer se quedó en varios hoteles en Bergen, y todos los empleados con quienes tuvo contacto coincidían al describir sus comportamientos, añadiendo que cambiaba de habitación constantemente. Así como que la habían visto con diferentes pelucas y escuchado hablar alemán, flamenco y el aparatoso inglés. En sus pertenencias se encontró una imagen de la Madonna, como se le denomina a las ilustraciones de vírgenes con niños. Esto condujo a la policía hasta un fotógrafo italiano. El sujeto les dijo que había salido a cenar con la mujer, pero que le dio uno de sus nombres falsos, y la única información personal que le proporcionó fue que era vendedora de antigüedades de Sudáfrica. A pesar de que esto ocurrió a principios de los 70, los sombríos movimientos por la Guerra Fría seguían bastante vivos, así como los esfuerzos de naciones como Estados Unidos para erradicar el comunismo. Se llegó entonces a la teoría de que esta mujer era una espía, considerando sus movimientos, el hecho de que cargaba en su equipaje parafernalia para modificar su apariencia y sus múltiples identidades. Suponiendo que esta teoría es correcta, aún faltaba responder la pregunta más importante. ¿Quién era esta mujer? ¿Y si era una espía, para quién trabajaba? La mujer Istal, como fue bautizada, se convirtió en uno de los misterios más fascinantes en la historia moderna de Noruega, aunque como sucede con los años, su popularidad disminuyó. Sin embargo, los esfuerzos por descubrir su identidad nunca se detuvieron, y conforme la ciencia forense fue avanzando, nuevas pruebas se aplicaron a sus restos. Décadas después de su muerte, periodistas, tras una extenuante búsqueda, hallaron en una antigua caja de cartón lo que buscaban una parte de la mandíbula de la mujer que había sido almacenada. Tras una prueba de carbono 14, pudieron establecerse varios datos respecto a su identidad. Los resultados señalaron que esta mujer nació en el año de 1930, evidenciando que era mucho mayor de lo que sus múltiples identificaciones decían. Nacería al sur de Alemania, aunque se especula que creció en el norte, posiblemente en la parte francófona de Bélgica. Esto lanzó diferentes ideas. Esta mujer nació durante la expansión del nacionalsocialismo por Europa. ¿Era posiblemente una refugiada? ¿O tal vez una espía israelí? Pero de ser así, ¿por qué terminó de esa manera? Es decir, habían pasado ya décadas del final de la guerra. ¿Por qué se enfocaron tanto en su captura? ¿Acaso tenía en su poder información comprometedora? Además, el cadáver nunca fue reclamado. En febrero de 1971, su cuerpo fue puesto en un ataúd de zinc. Esto por si parientes venían a reclamarle y había que exhumar la tumba. El féretro fue cargado por seis policías al cementerio de Molendal, en Bergen. El predicador dijo en reflexión que estaban enterrando a alguien en una tierra que posiblemente era desconocida para ella. Desde entonces, nadie se ha aparecido para decir que la conocían. Ni familia, ni amigos, ni autoridades, ni siquiera luego de todos estos años. Su cuerpo ya se ha enterrado como una memoria cada vez más olvidada de una persona que posiblemente tenía una historia que nunca tuvo la oportunidad de compartir. Muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana. De verdad espero que te haya gustado. Por favor, apoya el proyecto calificándolo con 5 estrellas en Spotify y cuéntame qué te pareció en un comentario. Me dio mucho gusto acompañarte en esta ocasión. Si no lo has hecho, te invito a escuchar los episodios anteriores y seguirme para que no te pierdas ninguno. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.